de renouveau charismatique catholique de 16 d'Abidjan. Elle a vécu avec nous. Elle a eu des moments de faiblesse. Beaucoup de moments de faiblesse. Et ce soir, nous voulons tourner nos regards vers le cœur de Dieu pour elle. Afin que la miséricorde puisse s'exercer dans sa vie. Il est dit que sans sanctification, nul ne peut voir Dieu. Nous voulons demander au Seigneur de la sanctifier, d'avoir pitié d'elle pour toutes ses faiblesses. Oui, pour toutes les fois où elle a pu faire du mal à quelqu'un d'entre nous, à son époux, à sa famille, à ses amis, à ses enfants, à chacun de nous. Nous voulons demander pardon pour lui. Pardon Seigneur. Pour toutes les fois nous n'avons pas réellement su aimer notre soeur. Demandons pardon. Pardon Seigneur. Recueillons-nous dans un silence profond qui dit la présence de Dieu. Entre en nous-mêmes. L'Eucharistie, le pardon de Dieu est source intarissable de miséricorde. C'est pourquoi nous pouvons dire Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je le reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, en paration et par commission. Et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Et nous conduisent à la vie éternelle. Amen.
nous révèle dans ta parole. À travers l'évangéliste Saint Jean, tu dis ceci. Tout ce que le Père me donne, je ne les rejetterai point. Je les conduirai à la vie éternelle. Et en ce soir, nous voulons te confier notre sœur Nelly. Que maintenant, Seigneur, auprès de toi, elle soit dans la paix, elle soit dans la joie, et que, dans ce lieu, elle te sert, toi l'unique Dieu qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous
Seigneur a remercié le Père Curie, le curé de la paroisse Saint-Esprit du Ballon, qui fait que nous aurons attentif à toutes les initiatives du groupe de renouveau de Saint-Cécile. Je veux remercier aussi le Père Nesmé Kadjo, aumônier diocésain du renouveau charismatique, qui a initié ce temps d'action de grâce au Seigneur pour notre sœur Mimi. Et je tiens à remercier les membres du bureau diocésain avec à la tête le berger Akafou, les anciens bergers du Renouveau Charismatique qui sont là ce soir, et vous tous, frères et sœurs du Renouveau, vous tous qui êtes venus en ce soir pour rendre grâce à Dieu pour notre sœur bénie, ce qu'elle a été pour nous au Renouveau Charismatique. Et cet après-midi, je demandais aux membres du groupe de dire un mot de la sœur Nelly. Et je vous lis ces quelques mots. Disponible, Nelly l'a été. Engagée pour le Seigneur. Bonne Samaritaine. Un cœur rempli d'amour pour son prochain. Taquille et généreuse. Merveilleuse. Souriante. Aimable. Joviale. Femme de foi. Une battante. Et j'aimerais en ce soir que chacun d'entre nous, au-delà de la peine que nous ressentons, nous gardons ces mots qui ont été dits de la sœur Nelly. Et je pense qu'il y en a encore beaucoup, il y a beaucoup de mots concernant notre sœur Nelly, ce qu'elle a été et ce qu'elle sera toujours dans notre cœur. Et j'aimerais que chacun d'entre nous porte particulièrement en prière, Papa Freddy, comme j'aime l'appeler, que nous puissions le porter en prière avec le Seigneur, le fortifier dans cette épreuve et délivre de là où tu es, intercède pour tous les membres du renouveau, pour les projets que nous avons, que le Seigneur lui-même puisse intervenir, le projet de la messe pour les malades, le projet de l'accompagnement et les groupes spirituels, intercède pour tous ces projets. Et sache que tu demeures dans notre cœur. Paix et joie. Amen.